ওই তো তিন্নি তুমি নিশ্চয়ই এটা শুনেছ তো যে চিনির হারিয়ে যাওয়ার পেছনে চয়নের কোনো হাত ছিল না পর্ণাদি তুমি এমন করে বলছো মনে হচ্ছে আমি বলেছি যে চয়ন দাই চিনিকে সরিয়েছে চিনি তখন মিসিং ছিল মাথার কোনো ঠিক ঠিকানা ছিল না কি বলতে কি বলে ফেলেছে সব ধরলে হয় নাকি চিনিকে তো খোঁজার একটা উদ্যোগ নিতে হতো এটাই তো তোর আর পর্ণার তফাত ও আমাদের নিয়ে ছুটলো চিনিকে ফেরানোর জন্য আর তুই কি করলি তুই চনুকে অ্যারেস্ট করানোর জন্য সকলকে তাতিয়ে তুললি চনুর পক্ষে এই কাজটা করা সম্ভব না অসম্ভব সেটা একবারও ভেবে দেখলি না বেচারা সারা রাত হাজতে কাটালো তাও ভাগ্য ভালো যে চিনির বড় কোনো বিপদ হয়ে যায়নি পর্ণার মাথায় আঘাত করে অজ্ঞান করেছিল যারা চিনিকে ধরেছিল সেটা কি জানিস তুই কেটে ছড়েও যায়নি তবে হ্যাঁ আজ কিন্তু সৃজন দত্ত মারপিট করে আমাদেরকে উদ্ধার করেছে না হলে কিন্তু আমরা বাঁচতে পারতাম না বসো ভাই তোমাদের চা না খাইয়ে আমি ছাড়বো না একটু বসো আমি চা নিয়ে আসছি বসো বসো একটু তো বলুন পর্ণাদত্ত আপার সবার সামনে একেবারে সেরা হয়ে গেল হিরো হয়ে গেল হবে না আমি তো ভালো ভেবেই করতে গেছিলাম এই পর্ণা দত্তের কপালটা না সোনা দিয়ে পুরো বাঁধানো রয়েছে সহ্য হচ্ছে না আমার আর তুমি এসেছ ঠাম্মি আমি তো তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম আমি তো জানি মা আমি তো জানি খোকা তুই তো মাঝে মাঝে মেয়েটাকে আমার কাছে পাঠালেই পারতিস বাবা তাহলে আর এত বড় অঘটন ঘটত না তোর কাছে শোনার পর থেকে আমি তো পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম সকাল হতে না হতে পুতুলকে বললাম যে আমাকে তুই শিগগির নিয়ে চল দিদা তো কোনো কথাই শুনতে চাইছিল না সত্যি আমাদের যদি আমাদের ঠাম্মিকে ছেড়ে দূরে থাকতে হতো ঠাম্মি যদি বৃদ্ধাশ্রমে থাকতো তাহলে আমাদের কি অবস্থা হতো বলতো আর চিনি তো বাচ্চা যদিও এটা বলা উচিত না জানি তবে বাড়িতে চিনির দিকটা কেউ ভেবে দেখছে না তাই না 
সে তো ঠিকই বর্ষা আচ্ছা তুমি ভেবে দেখো না একটা বাচ্চা মেয়ে কতটা মরিয়া হয়ে গেলে এভাবে একা একা নিজের ঠাম্মির কাছে চলে যায় নিশ্চয় দশবার করে বলেছিল ওর বাবা মাকে যে ও ঠাম্মির কাছে যাবে নিশ্চয় ওকে নিয়ে যাওয়া হয়নি তাই তো এরকম করেছে আর জানো তো সৃজন এই জন্যেই না আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলিগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত ব্যাস 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 পড় না আর লেকচার দিতে যেও না এখানে একটা বিশ্রী কাণ্ড হয়ে যাবে প্লিজ না মিস দা বিশ্রী হবে না এই যে তুই দেখ না দীপায়ন দা তার স্ত্রী না বুঝে ঝামেলা ভেবে চিনি ঠাম্মিকে ওল্ডে জমে পাঠিয়ে দিয়েছে এই কাজটা তো কাল চিনিও করতে পারে তাই না कल रत कत चमत्कार कर আমি কি এদেরকে একবার বোঝানোর চেষ্টা করব যে বড় হওয়ার জন্য দাদু ঠাম্মাকে কতটা প্রয়োজন জীবনে তুমি একটু আমার পাশে থেকো চোখ দাদা আমায় যেন কেউ ভুল না বোঝে এনেছে সবার জন্য ওরা খেলতে খেলতে শিকড়টা উপরে ফেলেছে এই গাছ আর বাচ্চে বলো একটা কথা বলবো শিকড় থেকে উপরে গেলে গাছই বাঁচতে পারে না মানুষ কি করে বাঁচবে বলতো চিনি শিকড়টা দেখো জানো তো সুমিতা দি আমাদের পরিবারের নানান লোকের মতের অমিল থাকা সত্ত্বেও পছন্দ অপছন্দ না মেলা সত্ত্বেও আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করি সবাই একসাথে থাকার যাতে আমাদের শিকড়টা উপরে না যায় তাই তো বাবা ঠিক বলেছ পন্না তুমি একদম ঠিক কথা বলেছ শোনো তোর বৌদি ভাই এত সূক্ষ্ম না আচ্ছা কেউ কি বুঝবে ওর এই কথাগুলো বাড়িতে বল তুই বুঝলি তো মেজদা এরাও বুঝবে দেখ কে বুঝবে না বলতো তিনি আর বড় বৌদি মুখগুলো দেখ হিংসে করে না বৌদি ভাইকে যা পর্ণা তুমি এক কথায় অসাধারণ আজকালকার দিনে তোমার মতো মেয়ে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর মা তুমি এখন থেকে কিন্তু এখানেই থাকবে চিনি তোমায় ছাড়া থাকতে পারবে না মা আর তুমি না থাকলে চিনি কিন্তু বারবার বাড়ি থেকে না বলে এইভাবে বেরিয়ে যাবে তুমি মাকে কিছু বলবে না কি বলবো বলো সত্যি তো চিনি তার ঠাম্মিকে ছাড়া থাকতে পারছে না মা একটা কথা বলি আপনার সাথে আমার মতের অমিল হতেই পারে কিন্তু চিনির জন্য আপনি এই বাড়িতেই থেকে যান আমার নাতনির জন্য আমি এইটুকু করতে পারবো না খুব পারবো খুব 
পারবো দিদি ভাই আমি খুব পারবো চলো দিদি ভাই আমরা ঘরে গিয়ে খুব গল্প করব কেমন চলো আমার মনে হয় এখন আমাদের বাড়ি যাওয়া উচিত বর্দা তুইও চল আর তিনি আর বড় বৌদি না হয় পরে যাবে চল আর মেজকা বাবাও একটু সামলেছে এখন আর চনু অনেক খেল তো দেখালি বাড়ি গিয়ে নতুন করে এমন কিছু করিস না যাতে যাতে বাবা আবার আঘাত পায় না দাদা এবার আমি ঠিক একটা ভালো চাকরি জোগাড় করব দেখে নিস আর সঙ্গে সঙ্গে খেলাটাও রাখবে যাকে সেসব পরের কথা দীপনদা এবার আমরা আসি আমরা আসবো তোমাদের বাড়িতে তোমরা যা করেছো আমাদের জন্য তা ভোলার নয় আসবো আমরা আসি তাহলে তিনি তুই একটু বস আমি একটু চেঞ্জ করে আসছি বস আমি এক্ষুনি ডাকছি আপনি আপনি বসুন আমি ফোন করেছিলাম দীপায়ন কে সেই জন্যই একবার দেখা করতে চলে এলাম কাল থেকেই ভাবছিলাম তোমাকে একটা অফার করব কিন্তু এত শত কাণ্ড ঘটে গেল যে আর তোমাকে বলা হয়ে ওঠেনি আমি তোমাকে একটা অফার করতে চাই তুমি আমায় চেনো মানে আমার কতগুলো ব্যবসা আছে তুমি তো জানো সেই সঙ্গে একটা মিডিয়া হাউসও আছে আমি চাইছিলাম আমার যতগুলো কোম্পানি আছে এবং তার ব্র্যান্ড আছে তুমি তার মডেলিংটা করো আমি দীপয়েন্টকে বলে নেব না করো না কিন্তু এত বড় মাপের একজন কিনা আমাকে মডেল হতে বলছে বাড়ি থেকে দেবে করতে চক্ষু দাদা কি আমাকেও আশীর্বাদ করলেন নাকি আজ কিছু বলবেন না আমি আপনাকে জানাবো ঠিক আছে পূর্ণা দত্তকে কাবু করতে গেলে পাশে একটা খুঁটি তো দরকার সৃজন দত্ত আজও আমাকে তুলনা করলো পূর্ণা দত্তের সঙ্গে আর সহ্য হচ্ছে না এবার তিনি দেখিয়ে দেবে যে সে পূর্ণা দত্ত আর সৃজন দত্তকে উল্টো চাপ দিতে পারে কি না আমি আমার প্রতিজ্ঞা বলবো না ছোট কোকা নিবারণকে খবর দিয়েছিস তো হ্যাঁ মা কিন্তু নিবারণ দত্ত আজকে খুব ব্যস্ত আমি অন্য কোনো পুরোহিত দেখি না না তা বললে চলে নাকি পর্ণা দিদি জগন্নাথ দেবকে এত মানে আর এই যোগ্য দাদা কত সুন্দর একটা চমৎকার ঘটিয়ে দেখালো কোনো অজুহাত শুনছি না তুই আরেকবার ফোন কর নিবারণকে বল ওকে আসতেই হবে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি দেখছি দেখছি হ্যাঁ দেখ ও 
जुड़ी मेला भार जार गुण से ठीक देखा सकल मंगल कथा भेबे ताल दी ठीक तोरे मेजो पर्णा जो परिवार झापिए पड़े कजन और ठीक कथा दीदी दत्त के आकाशे उठते देवना श्रीजन दा आज के सब सामने पर्णा दिर अपमान कर दादारे सब ठीक तो निश्चयार कर सृजन पर्णा देवे जगन्नाथ देव बड़नाथ बूढ़ा मुखे पड़ते छोट बा विपदे प्रश्न छो हिंसा हिंसा बंद करो जाओ हिंसा कर बजे कथा ना बोले जेटा बोल से करो जाओ दादा कर शाकू 
गुणकर्तन करते शुरू कर दिल तो बने जले भेसे तीजन बो के हिंसा करिस ना ये तु एक मानविक हो उठे पर भाचिस कर सब पढ़नार कृतित्व बाबू तर कपाले की हलो रे 